all here and welcome back to my channel. So as you guys can see, we have a review of makeup products for this video. We review natin yung bagong collection ng Vice Cosmetics in collaboration with VT21. So I'm sure most of you, if subscribers ko kayo, alam nyo na I'm an army. I'm a BTS fan and also. I love BT21. Na I include ko na yung mga BT21 merch ko sa mga iba kong videos. And I'm so happy nung nalaman ko may collection yung uh, Vice Cosmetics with BT21. Kaya sa video na to, i review ko sila. Pero uh, this will be an honest review. Hindi perket uh, I love BT21. Hindi perket I love BTS. Hindi na ako maging honest sa video na to. So, sasabihin ko lahat ng... Uh, honest opinion ko sa mga products na ipapakita ko sa inyo. And also, meron tayong pag-giveaway at the end of the video. So, make sure na panoorin nyo lahat and stay until the end of the video para malaman nyo kung paano kayo makakasali and kung paano kayo makakapanalo ng sarili nyong uh, makeup vault from Vice Cosmetics. And BT21. Stay tuned until the end of the video and continue watching if gusto yung malaman ko ano yung thoughts ko about these products. Okay, so as you guys can see, na kami kapaho pero I only have foundation, powder. Uh, actually, kila ko ngayon wala yan kasi kaka kaka pagawa ko lang ng eyebrow embroidery. So abang na lang yung vlog don. Pero ayun nga, I have uh, bronzer. Uh, tapos ayun lang, wala na ako anything else sa face ko kasi yung gagamitin natin for the rest of my face para makomplete yung makeup look is andito sa BT21 collaboration with Vice Cosmetics. So, ayan. I'm so excited. Gabi. Ayan. This is what the makeup vault looks like. Kita na lahat ng products sa sa collection nila. So, Ayan. As you guys know, I'm an ARMY. I'm a BTS fan. So, automatic na yan. If you're a BTS fan, most probably you're a BT21 fan as well. So, ako, nagka-collect ako ng mga uh, merch from BT21. So, ayan. Katun niya. I have my cookie na phone case. I also have yung mga plushies. Uh, tapos, iba pa mga keychain and everything else. Meron ulit ako ma-add sa collection ko, things to Vice Cosmetics. Pero anyway, this is the vault. So, andito lahat ng characters. Si Van, Tata, Pookie, RJ, uh, Mang, Koya, Shuki, Chimmy. Uh, ayan! When you open it, automatic na may kasama ng fanny pack dito sa vault. So, this is a fanny pack na neon, tapos clear siya. Super nice. Inside, ito yung mga makeup products. Meron lang sila dito parang guide ng mga makeup products. Lahat, yung mga shades and everything. So, you guys can see, meron silang isang eyeshadow palette. Meron silang apat na uh, shades ng kanilang blush and highlighter duo. And also, they have here yung uh, apat na Shades ng lip and cheek tints nila. Yeah, this is water gel lip and cheek tint nila. Apat na shades. And also, apat na shades ng uh, Phenomenal Velvet Liquid Lipstick. Actually, hindi ko pa ito try So, I'm, I'm excited to try this out for the first time. Itong um, water gel lip and cheek tint nila na try ko na dati. Itong highlighter and blush nila na try ko na din. Pero, syempre, separate yun. I don't know if same shades to. Tapos, itong eyeshadow palette nila. If I'm not mistaken, first time ng Vice Cosmetics magkaroon ng eyeshadow palette. So, ito yung first eyeshadow palette nila. <laughs> Ang <bigan> ng box. <laughs> And by the way, ito pala yung sa box. Si sa cover ng box, meron ditong mga uh, for autograph. Autograph ng bawas BT21 members. So, syempre, BTS na nag-ano nito. Kasi, yeah, ito yung penmanship nila. Oh. Ayan. Pwede mo silang bilhin individually. Pero, pwede rin makeup vault. Pero, as of kanina sa event, Parang sa tingin ko, wala nang stock nung makeup vault kasi sabi nila, uh, hindi na ulit sila mag-restock once na maubos siya. Eh, kanina sobrang haba ng pilas in. So, I think hindi na sila mag-release. Pero still, you can buy this individually. Wala lang yung box. Wala yung box. And also, uh, itong fanny pack. Ang alam ko, merong minimum amount para makakuha ka ng free na fanny pack. Okay, let's start with the prices. A water gel lip and cheek tints nila. Ang price nila is 175 pesos. And 
Ang original price nito, if hindi siya yung collaboration with BT21, 145 pesos. So, onti lang yung tinaas na price. Actually, nagugulat din ako. Bilib ako sa Vice Cosmetics kasi hindi nila tinaasan niya yung price for these products considering na it's a collaboration. So, next for the Phenomenal Velvet Liquid Lipstick, ang price niya for the BT21 Limited Edition is... Wait lang, hinahanap ko. This is 225 pesos. And then, the original price niya is 195 pesos. So, now let's move on sa kanilang uh, Aura Duo. So, so, ang price ng Aura Duo nila is 245 pesos, which is okay na for two products in one. And last but not the least is their eyeshadow palette. So, ang price ng eyeshadow palette nila is... 395 pesos. So, brang mura for an eyeshadow palette for a for a uh, BT21 eyeshadow palette. I don't know if you're familiar with BT Cosmetics. Madalas sila nakikipag collaborate with BTS and also BT21 and yung products nila is mahal. Kasi yung lip and cheek tint nila is nasa around nasa 1k plus. Kaya super mahal niya. And this is an alternative if you want uh, makeup products na related to BT21 tapos, tapos you're supporting a local brand pa. So, okay. So, ngayon, mag-start tayo ng makeup. Pero, ang gagawin ko na lang siguro is swatch ko muna lahat ng shades for you guys para makita nyo. And also, para maka-decide din ako kung ano yung gagamitin kong shade sa face ko. So, let's start muna with the Aura Duo. Okay, so yun na yung mga swatches ng kanilang Aura Duo, yung blush and highlighter nila. And ang pinaka gusto kong i-try ngayon is yung shade nila na Prankster. So this is yung sa palette ni Cookie and Shuki. And then yung Planet BT. And this is yung kay Tata and yung kay Van. Okay, bang shade lang yung gagamitin ko sa bawat cheek para makita nyo rin kung ano yung itsura niya. The first na i-try ko is yung Prankster. So, this is a parang fuchsia pink na shade. So, oh. Okay. Oh. Oh my gosh. Pala unti lang. Sobrang, sobrang pigmented. Pala unti lang yung kinuha ko. Okay, mabilis lang naman siya. Mablend. So, nag-fear out na siya. Pala, kahit isa lang okay na yun. Uy, maganda yung shade. And kapag nasobrahan kayo sa blush, pwede nyo lagyan ng onting powder para lang matakpan siya. Parang ano lang, parang kinikilig ka lang gano'n. Or parang ano, sinampal. <laughs> so ngayon, itry naman natin yung highlighter na kasama rin dito sa prankster na shade. Pak! Pak agad! Grabe, sobrang pack. Wait lang, dagdag ako pa. Ante, ante. Actually, gusto ko talaga yung highlighter ng, ng Vice Cosmetics ever since nung sa singles pa siya. Kasi, ano eh, hindi siya yung kind of highlighter na sabog. Hindi siya ganun. Ano siya, parang, uh, kapag i-apply mo siya sa skin mo, hindi siya yung sumasabog na shimmers. As in, kung saan mo siya nilagay, andun lang siya. Hindi siya kumakalat. Ayan, consistent naman yung formula nila kasi di, kahit dito sa palette, ganun din yung Ganun din yung finish na nabibigay niya. Okay, so yung next shade na itatry ko is yung Planet BT. Ayan, agad yung na-pick up niyang pigment. Sobrang pigmented. Okay, kailangan pa unti-unti lang kasi baka 
Masyokt ako. Grabe. Sobrang light lang nung pagkaka... Ano ko? Pagkaka-apply ko. Actually, parang mukhang isa lang yung blush na ginamit ko. Okay, so ngayon naman, let's try the highlighter. May pagka-golden na... Actually, sa tan. Parang siyang white. Diba? Parang siyang white. Pero ayan, when you swatch it, may pagka-golden siya. May hint siya of gold. Pero leaning more on pagka-white. So, let's see. Kapag in-apply mo na siya sa cheeks, nagiging parang champagne, champagne shade siya. Oh, ang ganda. Ang ganda talaga ng highlighters ng Vice, as in. Oh, I love it. Ang lang ganda, no? So, as you guys can see, kita nyo agad na this one is more warm, more yellow, kasi medyo may pagka-gold nga siya. Yung highlighter niya, pero this one is, yun nga, parang siyang pinkish, peachy. Yung comment ko naman with the other shades ng blush and highlighter, uh, with this one, the shade na Universe Star. Nakita nyo kanina sa swatch, ano siya, medyo nahirapan siyang mag-show up sa skin ko. With the swatch, I don't know lang if ganun din siya pag sa cheeks. And I think itong shade na to is pang, ano lang siya, pang fair skin. I don't think mag-show up siya sa sa morena skin or sa dark, sa deep na skin tones. Pero with the highlighter, I love it. Ang ganda. Okay, so now let's move on sa uh, lip products nila. So, ang uunahin ko is their water gel lip and cheek tint. So, I'm going to show you the swatches now. Okay, so ayun yung mga swatches ng four shades ng uh, water gel lip and cheek tints nila. And, hmm, hindi ko alam kaya sabihin ko. Medyo na-disappoint ako, I think, kasi na-try ko na before yung uh, lip and cheek tints nila, which is, I think, the same formula naman kasi water gel din siya. Pero there's something different about itong water gel lip and cheek tints na re-release nila ngayon kasi parang, more on the watery side siya. Kasi dati, actually, yung, yung lip and cheek tints nila na water gel is mas mataas yung ratio ng water kaysa sa gel yung previous nila. Pero with this one, I think parang mas tumaas yung ratio ng water. Sa pagkakaalala ko, hindi siya ganito ka-watery. Hindi siya ganito ka-watery. Wait lang, hindi ko siya nakikita. Pero, ayun nga. And I think with the color selection, nung hindi sila masyado nagkakaiba. Ako lang ba? Ako lang ba? Parang medyo same sila. Pero ayan nga. Kasi diba dapat pag water gel lip and cheek tint, dapat equal. Equal yung pagka watery nga. Equal yung pagka gel-ish nya. So ngayon, let's try naman on the lips. I think ang itatry ko na shade is si Cookie. I think. Parang ito yung pinaka nagustuhan ko. Kaso, medyo nahihirapan pa rin ako sa pagpili. Kasi, yun nga, medyo, may pag, may, parang same-same lang sila. Okay, so this is Cookie. Ayan, ngayon na-feel ko na yung pagka-gel niya. Ngayon, nilalagay ko siya sa lips. Pero, swatch talaga ang watery niya. Ang weird. And this is in the shade Cookie. Ang gusto ko dito sa lip and cheek tints ng Vice, hindi siya yung pack na lip and cheek tint. Kasi may, may mga lip and cheek tints na opaque talaga yung color niya. This one is more on the natural na natural finish siya. As you guys can see, diba? Parang wala lang. Parang kinagat-kagat ko lang ilabi ko para mabula siya, diba? Ganun yung effect niya. Parang ang peg ng lip and cheek tints nila is parang hindi siya lalayo sa shade ng lips mo. Parang ine-enhance niya lang gano'n. So, this is in the shade Shimmy. Ayan, mas bet ko pala itong si Shimmy. Ang shade niya is may pagka-magenta. Yeah, may pagka-magenta siya. Actually, parang mas dark siya sa camera. So, ayan siya. This is yung Shimmy. Very natural lang yung effect niya sa lips. Na-enhance niya lang yung color ng lips mo. Okay, so next product naman is yung kanilang Phenomenal 
Velvet Liquid Lipsticks. So, ipapakita ko na sa inyo yung swatches. Okay, so yun yung swatches ng Velvet Liquid Lipstick nila. And ang pinaka gusto kong i-try is yung Shuki na shade, Shuki and also si RJ. So ayan, both of my biases. If you're wondering kasi yung mga bias, <laughs> mga bias ang dami. <laughs> I love them all equally with my heart. Pero two of my biases, uh, yun dalawang pinakamatanda. <laughs> Jin and Suga, ayan. So... Ah, uh, ito yung gusto. Ah! <laughs> so, first I'm going to try yung uh, velvet nila. So, I'm so excited. And from the swatch pa lang, mukhang maganda na talaga yung formula. Kaya, marami rin nagkakagusto. Okay, so, ayan. This is Shuki. And, ang ganda ng formula. Ganda ng formula. Para siya, yeah, it's velvet. Tapos, Yung texture niya is parang mousse, moussey type of lipstick siya. Tapos parang siyang whipped. Saka hindi siya drying. You know? Kapag pinipress ko yung lips ko together, ano siya? Very smooth siya. Parang silky. Now I get the hype. <laughs> okay, so ngayon naman, try ko naman si RJ. I'm sure same lang naman yung formula, pero... Gusto ko lang rin ipakita or gusto ko rin makita for myself kung ano yung magiging color niya on my lips. Oh my gosh! Sobrang ganda ng shade. I love it. Ganito yung gusto kong red eh. Ayoko yung very striking na red na to the point na parang nakakatapang siya ng itsura. Yan. Same lang with kanina. The, the feel very lightweight siya. Tapos, very smooth siya pag, pag gila niyo kay lips ko. Okay, so last but not the least is their eyeshadow palette. Hinuli ko talaga ito kasi ito rin yung pinaka-excited akong ma-try. Sabi dito sa likod, uh, the, yung eyeshadow palette daw nila is smooth, pigmented, and blendable. So, they have 12 shades. Ayan. And I think I need yung name ng shades. Ayan, yung name ng shades is yung mga numbers. So, they have Hana, Dulcet, Net, Dasot, Jay, oh, tama ba? Yosot, Ilgop, Yodol, Ahop, Yol, Yol, Hana, Yoldol. So, ayan. 12 shades and yun yung uh, Korean numbers. So, yun yung ginawa nilang name for each shade. And I really like yung palette kasi ito yung mga gusto mong palette. Uh, warm lang din. Warm shades and uh, gusto ko sa isang eyeshadow palette is hindi lang lahat matte shades, hindi lang lahat shimmer shades. Gusto ko yung combination. Ang tagal ko na nag eyeshadow Hindi ko alam ko paano ko sisimulan. Ano siya? Powdery siya. Ayan no? Kita nyo ba? Ano kung nakikita nyo? Oh, wala nga kung na dito. Ewan ko kung nakikita nyo yung powder. Pero powdery siya. Pero I think given na yon especially kapag super pigmented talaga yung eyeshadows kasi ano siya parang naka-compact lahat ng powders niya. So, kapag ginalaw mo, sasabog talaga siya. So, kinuha ko lang yung lightest shade to set to set my lids. Then, gagamitin ko si Dool which is a light brown. Sayang, wala silang mirror. Ang ganda sana if may mirror para at least kapag on the go ka. Lalo na ako kapag Kapag uh, on the way ako sa event, dun pa lang ako nag-makeup sa car. So, maganda sana if may mirror, diba? At least kapag nag-eyeshadow ka, madali na lang, gano'n na lang.
Okay, so ayan, I'm done with my whole makeup and pinalitan ko lang yung lipstick ko to Shuki kasi parang mas bagay yung yung color na to, yung shade na to for my eye makeup. Ayun nga. So for my final verdict, I start with the Aura Duo, yung kanilang blush and highlighter. I really like this kasi Ano siya, 2-in-1 na siya, and at the same time, maganda yung mga shades, maganda yung highlighter. Malaki na siya. By the way, this is uh, 7 grams. 7 grams of product, as in. Sobrang sulit na for 295 pesos. So, I really recommend this one if if uh, may bala kayong bumili lang ng individual, individual products from their line. And I suggest na kumuha kayo kahit isa man lang dito sa shades na kasi ang ganda talaga as in. So for their water gel lip and cheek tints, uh, para lang naman sa akin. Eh. Para lang naman sa akin, I think meron pang mas magagandang water gel lip and cheek tints. Pero if you're looking for a lip and cheek tint na super natural yung finish as in yung parang uh, my lips but better version ng lip and cheek tints, Ito, maganda itong mga to kasi mabibigay niya talaga yung effect na yon Yung very natural lang na parang. Parang hindi ka nakalip and cheek tint. Parang natural lips mo lang talaga. Kaso, yun nga, yung na-mention ko rin kanina, baka color blind lang ako or what. Pero para sa mga mata ko, parang same lang yung mga shades nila. Wala masyadong pinagkaiba. Pero out of the four shades, ang pinaka gusto ko is si Chimmy. And then for their uh, velvet liquid lipsticks, Sobrang ganda. Sobrang ganda ng formula. Sana pala dati ko pa tinry kahit nung wala pang BD21 collection. Hindi ko na sure if ilang shades ang meron sila for their uh, original na Phenomenal Velvet Liquid Lipsticks. Pero buti na lang with the BD21 collaboration, magaganda yung shades na pinili nila. And then, last but not the least, their eyeshadow palette. Ayan. Nagustuhan ka rin itong eyeshadow palette nila kasi for the price na 395 pesos, you get this palette. Sobrang ganda ang palette. Tapos, uh, the shades, very beginner-friendly siya kasi you have you have neutrals, you have shimmers. So, uh, pwede siya pag-practisan. Hindi siya super laking palette, so you can bring this anywhere. Pero ayun nga, sana meron man lang na uh, mirror dito. Kahit ka dito lang sa taas eh. Diba? Yung kasha lang yung mata. Kahit hindi na siya full mirror. Sayang. Pero okay na rin kasi for the price, yan din 95 pesos. Tapos ganito nakagandang palette. Magre-reklamo ka pa ba? So, ayun. Sana kahit tapos na yung collaboration nila with BT21, ma-retain nila tong eyeshadow palette na to kahit with, without the characters na, ba Kasi ang ganda niya eh. Okay, so, ayun lang naman for my review ng uh, Vice Cosmetics X BT21 collection. So, ayan. Ito na. Ito na yung pinakahihintay nyo. Yung giveaway. So, Meron isa sa inyo, merong lucky winner na makakapanalo ng own, wait lang, kukunin ko muna, ng sarili nilang makeup vault. So, kung ano yung mga nakita nyo kanina, yun yung mapapanalunan nyo. So, uh, syempre bago to, no? Hindi ito yung ginamit ko kanina. So, meron kayong sarili, meron din ako. So, ayan, ito, you get the same exact box, you get the same exact products. And ang kailangan nyo lang gawin para makasali sa giveaway na to is Remember, give this video a thumbs up, i-like nyo itong video na to And also, make sure na nakasubscribe kayo sa channel ko And, and also, follow me on my Instagram which is at Oli Cesario Ilalagay ko lahat ng details sa description box And then, go to my Instagram and hanapin nyo itong photo na to Ayan And sana nag-enjoy kayo kung manood ng video na to and sana nakatulong tong video na to sa inyo. If nag-enjoy kayo, don't forget to give this video a thumbs up, comment, and subscribe to my channel. And good luck sa mga sasali sa giveaway. So, ayun na naman. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!